మంచి సినిమాతో ప్రారంభమైంది మన మన బ్యానర్ తర్వాత అద్భుతాలే ఇక అక్కడి నుంచి తెలుగు సినిమా చరిత్ర గర్వించే సినిమాలే తీశారు అండ్ బాలే బాబు గారితో వీర సింహారెడ్డి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏ రేంజ్లు ఉన్నాయో తెలుసు ఎటువంటి కాంప్రమైజ్ లేకుండా చేసేటువంటి ప్రొడ్యూసర్ మీకు బాలే బాబు గారితో ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఏ ఫీలింగ్ ఉండింది అండ్ ఏమేమి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు బాలబాబు గారితో సినిమా చేయాలనేది ఒక డ్రీమ్ అండి ఇండస్ట్రీ వచ్చినప్పుడు అనుకుంటున్నాం మాకు ఇప్పటికీ కుదిరింది అండ్ ఆ ప్రాజెక్ట్ సెట్ అయినప్పుడు దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్స్ ఫర్ మీ ఇంకా తర్వాత డైరెక్టర్ గారు స్టోరీ చెప్పినప్పుడు వీఆర్ సో కాన్ఫిడెంట్ ఇది ఇంకా షూర్ షార్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ అని ఆ రోజే మాకు విజువల్ కనపడింది సో ఇంకా అప్పటి నుంచి ఈ సినిమాకి ఏం కావాలి మా సైడ్ నుంచి ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కూడా అంతా చేయాలి అని ఎక్కడ భయపడకుండా బ్రహ్మాండంగా చేసాము మాకు ఇంకా బా బాలబాబు గారు అంటే అనోర్స్ ఆయన కెరీర్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇది ఆయన త్రీ షేడ్స్లోనూ ఇంకా ఆయన విశ్వరూపం చూపించారు అట్లాగే గోపీచంద్ గారు డెఫినెట్గా టిల్ డేట్ ఆయన బెస్ట్ ఫిలిం ఇది అంత బ్రహ్మాండంగా వచ్చింది సో వీఆర్ సో కాన్ఫిడెంట్ అంటే ఇంత కాంటెంట్గా చాలా తక్కువ సినిమాలు ఉంటాం మేము చాలా రిలాక్స్గా ఉన్నాం ఎల్లుండి సినిమా మార్నింగ్ షో బ్లాక్ బస్టర్ దానికి డౌట్ లేదు అసలు సో అంత కాంటెంట్గా ఉన్నాం అండ్ వీఆర్ సో హ్యాపీ చాలా మంది హీరోస్ వర్క్ చేశారు కదండి మా బాలే బాబు గారి గురించి చెప్పండి మీరు ప్రత్యేకంగా యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ వాట్ డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ అంటే యథరాజ తథా ప్రశాంతం అండి నిర్మాతను బట్టి సినిమాలు అందరూ ఆర్టిస్ట్ కానీ అంటే నేను వాళ్ళలో చూసింది నిర్మాతలు మన నవీన్ గారు కానీ యనమంచల మన రవిశంకర్ గారు కానీ అంటే డెడికేషన్ వాళ్ళకు కూడా ఒక ప్యాషన్ సినిమా అంటే యథరాజ తథా ప్రజ అంతే వాళ్ళు ఎంత సిన్సియర్గా ఒక సినిమా మీద ఒక ప్యాషన్తో ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చారు సో డెఫినెట్గా అందరు కూడా అలాగే ఫాలో అవుతారు ప్రతిదీ వాళ్ళు ప్లానింగ్ కానీ నేను చూశాను ప్లానింగ్ అంత ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎక్స్ట్రాడినరీ ప్లానింగ్ అంటే ఇప్పుడు నాతో కూడా ఆ టై ఆ స్టైలే కాబట్టి మా డైరెక్టర్ గారు మళ్ళీ నేను గోపిచంద్ గారు కూడా అదే స్టైల్ ఎప్పుడు పని 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 ఎప్పుడు కాబట్టి మరి ఎంతమంది బాధ్యతలు మీద అసలు మళ్ళీ ఫ్యాన్ బ్రాండ్ వేసుకున్నారు అసలు మొత్తం అందరి ఫ్యాన్స్ ఎదురు చూసుకున్నారు అంటే నేను ఫస్ట్ నేను డిసైడ్ అయ్యాను నాకు ఈ అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఇది మన అచీవ్మెంట్ కాదు ఇది లైఫ్ టైమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అలా ఫీల్ అయ్యే సినిమా చేశాను అంటే డెఫినెట్ గా అంటే నేను షూటింగ్ స్టార్టింగ్ అప్పుడే నేను ఇది బ్లాక్ బస్టర్ కొడుతున్నాం అన్నట్టే దిగాను అంటే ఒకటి మాకు ఏంటంటే అఖండ ఉంది ఒకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలాగే చాలా సినిమాలు దాని ముందు లేచండి కానివ్వండి సినిమా కానివ్వండి అన్ని రకరకాల జానర్స్ అన్ని చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఇదొక అంత పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత ఒప్పి సినిమా చేయడం అంటే మోర్ దెన్ అది దృష్టిలో పెట్టుకుని చేయడం జరగల ఈ సినిమా ఒక సినిమా చేద్దాం అద్భుతమైన ఎపిక్ ఎందుకంటే లార్జర్ దెన్ లైఫ్ ఉండాలి ఈ సినిమా నా అన్నీ అలాగే ఉంటాయి సినిమా ఎందుకంటే ప్రేక్షకులు అంతా థియేటర్ కొంచెం చూస్తారు సినిమాలు వాళ్ళు ఏదో ఇంట్లో కూర్చొని టీవీలో చూడమంటే చూడరు వాళ్ళకి అసలు అది తనిమి తీరదు వాళ్ళకి ఏది ఫ్యాన్స్ కాదు లేకపోతే ఈవెన్ ఫ్యామిలీస్ థియేటర్కి వచ్చి ఇప్పుడు మల్టీప్లెక్స్లు అవి మన సింహ సినిమాతోనే స్టార్ట్ అయింది ఏంటి అక్కడ అరుపులు కేకలు డాన్సులు రంగురంగు కాగితాలు ఓకే కథ పాయింట్ ఓకే వరకే పాయింట్ ఓకే అయ్యే వరకే నేను ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది నా గెటప్ ఇక దానికి కావాల్సిన సరంజామ అంతే ఆ తర్వాత టోటల్ గా హ్యాండ్ ఓవర్ ఇంటు ద డైరెక్టర్ ఆ పాయింట్ నుంచి చేస్తాను అదే నాకు గుర్తొస్తుంది ఏది చెన్నకేశ్వర రెడ్డి లో సేమ సింహ సేమ రక్తం కదా కొత్త కొత్త కొత్తలాడుతుంది ఆ బట్టలు జైలు నుంచి అతను విడుదల అయ్యేటప్పుడు పెద్ద క్యారెక్టర్ ఆ డైలాగ్ నాకు ఎప్పుడు ఆ నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం అన్నప్పుడు అది తిరుగుతూ ఉండేది మైండ్ లో సో మనకి షూర్ షార్ట్ కంటే కూడా మినిమం గ్యారంటీ కావాలి ముందు షూర్ షార్ట్ అన్నది ఎస్ నాకు బాబు చెప్పారు ఒక మాట అన్నారు 
నేను ఫస్ట్ వన్ డే ఖర్చు చెప్పాను వన్ డేలో వన్ డేలో ఖర్చు చెప్పడం కాదు రామాయణం మహాభారతం కాదు ఒక్క రోజు ఒక రోజులో జరిగే కదా ఒక రోజు సిక్స్ అవర్స్ లో జరిగే ఒక కథ అది చెప్పినప్పుడు బాబు విని ఇది ఇది మన స్టైల్ కాదు నువ్వు క్రాక్ తర్వాత వచ్చావు చేస్తున్నావు ఇది బట్ నేను అంటే ఒక లార్జర్ దాని లైఫ్ క్యారెక్టర్ ఉండాలి ఆడియన్స్ నుంచి నా నుంచి ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నాం అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ వేరే ఉంటుంది లార్జర్ దాని లైఫ్ ఉండాలి అంటే ఇమీడియట్ గా నాకు వెనక ఒక యాజ్ ఏ ఫ్యాన్ బాయ్ గా నాకు వెనక పొరల్లో ఎప్పటి నుంచో ఒకటి ఉంది అది బయటికి తీసి బాబు ఇలా ఉంటది అని అది ఆ అవకాశం కరెక్ట్ గా నాకు అంటే ఎవరైనా సరే మనకి ఏదైనా ఒకటి ఎత్తికి పట్టాలి అది చిన్న అది బాబు లార్జర్ అండ్ లైఫ్ అనగానే తప్పుడు నాకు అది బయటికి తీసి ఇది కదా జస్ట్ ఈ రోజు చెప్పారు నేను నెక్స్ట్ డే చెప్పేసాను అంటే నాకు నా ఆలోచనలో ఉంది బాబు ఫోన్ చేసి మాట్లాడిన కలిసిన తర్వాత విత్న్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో నేను డిసైడ్ అయ్యి ఇది చెప్దామని కానీ కలిసే టైం నెక్స్ట్ డే సో అరగంటలోనే మళ్ళీ డిసైడ్ అయిపోయి ఒకసారి కలుస్తా ఉండి ఇంకో రెండు సార్లు కలుస్తా అంతే సబ్జెక్ట్ మీద ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మూడోసారికి అయిపోవాల్సింది కన్ఫర్మ్ అయిపోవాల్సింది ఆ సైడ్ నుంచి కానీ ఆయన సైడ్ నుంచి కానీ అసలు ల్యాగ్లే ఉన్నామండి అసలు పటక్కని అని ఈవెన్ అంత పెద్ద హిట్ టాక్ షోలకే మదర్స్ ఫాదర్ అది కూడా ఒక్క రోజులో కన్విన్స్ చేయగలిగారండి జనరల్ గా అండి బాలయ్య బాబు గారి గురించి బయట ఆయన చూడగానే చాలా మంది తడిపేసుకుంటారు టెన్షన్ కి అనుకుంటారు బట్ యు నో వన్స్ ది మీట్ హిమ్ ది వన్స్ ది టాక్ టు హిమ్ అంతే సరెండర్ అయిపోవాల్సింది రైట్ సార్ మిమ్మల్ని కన్విన్స్ చాలా ఈజీ సార్ యాక్చువల్లీ మా బంగారు అంటే విశ్వనాయకుడి డిఎన్ఏ విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌముడి డిఎన్ఏ అది కమల్ హాసన్ గారి డిఎన్ఏ అండ్ ఇటు నందమూరి తారక రామారావు గారి డిఎన్ఏ కలిసి ఒక స్క్రీన్ మీద కనిపించబోతున్నారని చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు సాయి మాధవ్ గారు సో వాళ్ళిద్దరి కాంబినేషన్ అండ్ వాళ్ళిద్దరు కలిసి చేసినటువంటి సీన్స్ ఆ స్క్రీన్కి అందం వచ్చింది నిన్న మొన్న రిలీజ్ అయినటువంటి సాంగ్ చూస్తున్నారు ఆ మొగుడు సాంగ్ మాస్ మామూలుగా లేదు అసలు సో వీరిద్దరి కాంబినేషన్ గురించి చెప్పండి సార్ మీరు ఆల్రెడీ శృతి హాసన్ తో చాలా చేశారు సో బాలయ్య బాబు గారి సరసన ఆవిడ ఎలా కనిపించారు అండ్ పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ అంటే రేపు పొద్దున్న సినిమా చూసిన వాళ్ళు కూడా అదే చెప్తారు బాలయ్య బాబు ఎనర్జీని కరెక్ట్ గా శృతి హాసన్ మ్యాచ్ చేసింది ఇద్దరు మీరు సాంగ్ చూసారు రిలీజ్ అయిన సాంగ్స్ అమేజింగ్ అండి పోటీ పోటీ చేసేవారు ఇద్దరు అన్నట్టు ఉంటది అంటే బాబు ఎనర్జీ అను చాలా అంటే డాన్స్ లో చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ అంత ఎనర్జీ చూసారు అమ్మాయి కూడా బాలయ్య బాబుతో చేస్తున్నావు అనంగానే ఫస్ట్ ఇమీడియట్ గా క్యారెక్టర్ ఇలా 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 ఉంటుంది అంటే నేను ఇమీడియట్ గా రియాక్ట్ అయ్యి సూపర్ నేను అంటే మెయిన్ గా నాకంటే కూడా నా పేరు చెప్పిన దానికంటే కూడా అనుకోవడం వాళ్ళకున్న ఒక మూడు సినిమా మూడు సినిమా ఇది మూడో సినిమా వాళ్ళ కాంబినేషన్ లో డైరెక్టర్ మీద ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ డైరెక్టర్ మీద ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ డెఫినెట్ గా తర్వాత నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ 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 లో కూడా నాకు నచ్చింది ఏంటంటే ఆవిడలో ఒకటేమో ఆవిడ నటకనాకే విశ్వరూపం కమల్ హాసన్ గారు అలాగే ఆయన ఎన్నో గెటపులు ఆయన దశావతారం అలాగే అన్ని పాత్రలు ఆయన చేసినవన్నీ కలిపితే ఒక సాగర సంగము ఆయన అలాగే ఆయన వేసే ప్రతి అడుగు కూడా ఎంతో మంది నటీ నటులకి మార్గదర్శకం ఆయన అటువంటి డిఎన్ఏ శృతి హాసన్ సో నేను ఎప్పుడు అంటుంటాను మీ నాన్న పిచ్చి నీకు ముందు కొంచెం ఎందుకంటే ఇప్పుడు క్రాక్ ఉంది క్రాక్ సినిమాలు ఎలా వాడుకోవాలో అలా వాడుకున్నారు ఆయన క్రాక్ సినిమా చాలా గొప్ప సినిమా అది ఆ సినిమా దాంట్లో ఆవిడకి ఫైట్ కూడా పెట్టారు దాంట్లో మరి పర్ఫార్మెన్స్ దీంట్లో మోర్ దెన్ పర్ఫార్మెన్స్ కంటే కూడా ఉంది టాలెంట్ ఉంది చూసాం మనం క్రాక్ లో చూసాం ఆ గ్లామర్ సైడ్ ఎందుకంటే కాంబినేషన్ బాగుంటుందని ఆయన ఫిక్స్ అయ్యారు ఎందుకంటే ఎప్పుడు అంటుండేవాడిని నువ్వు దాంటప్పుడు నేను అన్నాను మీ ఫేవరెట్ మీ ఊరేశపురు రాక్షసి ఊరేశి 
నేను తాను అన్నాను రాక్షసి ఎవరంటే శృతి హాసన్ అనేసాను వెంటనే అని దొరుకుతుంది దాంతో కొంచెం భయపడుతూ అన్నా ఇలా అనేసా ముందే నేను చెప్పేయడం బెటర్ కదా ముందు జాగ్రత్త పడడం బెటర్ అని ఇలా అన్నాను కానీ హా అని ఒక హైఫై ఇచ్చింది వెరీ గుడ్ అంటే నేను నేను అప్పుడు విడమరిచి చెప్పా నాది రాక్షస గణం నువ్వు రాక్షసికి సరిపోయి విద్దరం అంటే మూలాలు ఇచ్చేస్తాను కదా మాదంతా రాక్షస గణం బ్రహ్మాండం ఇద్దరు పర్ఫెక్ట్ గెలిచింది వారు ఉన్నారు వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు దేవ బ్రాహ్మణులు అంటారు ఆ దేవర బ్రాహ్మణులకేమో గురువు దేవుల మహర్షి అంట వాళ్ళకి నాయకుడు ఎవరంటే రావణాసురుడు ఇద్దరు ఎప్పుడు అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు కనపడి ఇద్దరు కలిసినప్పుడు అలా చాలా ఎట్ట ఆర్టిస్ట్ ఎలా ఎంతవరకు వాడుకోలే అన్నది డైరెక్టర్ క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ది షిప్ ఆయన తెలుసు ఉన్న ర్యాపో కాన్ఫిడెన్స్ మొత్తం ఆయన మీద అద్భుతంగా చాలా చలాకీగా చేసింది క్యారెక్టర్ ఇంతవరకు ఆ క్యారెక్టర్ ఇంత పెద్ద కాదు ఇది ఇది ఒక పెద్ద ఎపిక్ రామాయణం మహాభారతం లాగా అయన్నీ కూడా అలాగే ఉంటాయి ఓ సమరసింహ రెడ్డి కానివ్వండి లేకపోతే ఒక నరసింహనాయుడు ఇవన్నీ కూడా ఎపిక్స్ అంటే ఒక ప్రయాణం ఒక జర్నీ నాన్నగారు బొబ్బలి పులి కానీ లేకపోతే ఒక సర్దార్ పాపారాయుడు కానీ చేత ఉన్నాయా పాత్రలు లేవుగా కానీ ఉన్నట్టు నమ్మించారా సినిమా లాడ్ చరిత లైఫ్ అంటే అది దానికి అర్థం సో అలా ఆ ప్రయాణంలో ఎవరు ఎవరిని ఎంతెంత వాడుకోవాలి అన్నది డైరెక్టర్ క్యాప్టెన్ నుంచి అద్భుతంగా అందరిని అన్ని పాత్రలు కూడా ఎంత సమపాళ్లలో ఎంత వాడుకోవాలి అంత వాడుకున్నారు జనరల్ గా నాలుగు రోజులు ఒక ఫైట్ సీన్ ఉందంటే ఒళ్ళు హూనం అయిపోయి చిత్తడి చిత్తడి అయిపోయి చింతపండు అయిపోతుంది జనరల్ గానే బట్ బాలయ్య బాబు గారికి అంత ఎనర్జీ స్టామినా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అసలు మీ డైట్ ఏం తీసుకుంటారు మీరు మీ ఎక్సర్సైజ్ రొటీన్ ఏంటి మాకు తెలుసుకోవాలి ఉంది బాబు మీరు చెప్పాల్సింది ఇవాళ మాకు మాకు సీక్రెట్ తెలియాలి అసలు అలా పడినది లేకుండా అలా ఎలా అంటే ఉండదు దాని స్పెషల్ డైట్ అంటూ ఏమి ఉండదు నేను శుభ్రంగా అంటే నా ఆ రోజు నా టేస్ట్ బట్ చేయింది అనమంటే అది తినేస్తా అంతే అంతేనా పదిన ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ వాళ్ళు కొంచెం గారం తగ్గిద్దాం దట్టంగా లేకపోతే వాళ్ళు కొంచెం నార్మల్గా అంటే నా టేస్ట్ బట్స్ చెప్తే నాకు అంతే దాన్ని బట్టి ఫాలో అవడం తప్పితే ఆ పాత్ర నేను ఇంత ఏం తిన్నా కూడా ఎంత తిన్నా లేకపోతే ఎంత ఎక్సర్సైజ్ ఎక్స్ట్రా చేసినా కూడా నేను చెప్పాను శాంతక అన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళందరూ వచ్చి అటాక్ చేసినప్పుడు ఆ గ్రీ రోమన్స్ ఆ గ్రీక్స్ వచ్చి అటాక్ చేసినప్పుడు మనం కూడా వాళ్ళతో పాటు సమానంగా మళ్ళీ మళ్ళీ దానికి ఏం పెద్ద ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకుంది ఏమి లేదు జస్ట్ మైండ్ ఆ పాత్రను మనం ఎక్కించుకోవడం అంతే ఒకసారి పాత ఎక్కిపోయిందంటే నచ్చి నచ్చకపోతే తెలుస్తుంది మీకు వేషధారణ కానీ పట్టించుకోకుండా లేకపోతే అంత పర్ఫార్మెన్స్ కానీ హుషారు ఉండదు సో అంతే ఏంటంటే అందరూ కూడా కష్టపడ్డారు అంతా కూడా అసలు విచిత్రం ఏంటంటే ఎవరు కూడా అంటే ఎంత ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయ్యారంటే ఇప్పుడు ఓ బయట వరలక్ష్మి గారు ఉన్నారు ఆ కార్లు కూర్చుంటే లేకపోతే మన హనీ రోజు వాళ్ళు రైల్వే ట్రాక్ దగ్గర ఫైట్ ఉంది వాళ్ళు అక్కడే ఉన్నారు అసలు కేరవాలలోకి వెళ్ళా అలా కూర్చొని ఉన్నారు ఆ పాత్ర క్యారెక్టర్స్ సో లాల్ గారు అద్భుతం అండ్ విజయ్ గారు చాలా కొత్తగా అనిపించిందండి ఆయన ఆయన్ని విలన్ గా సెలెక్ట్ చేయడం ఆ థాట్ ఎవరికి వచ్చింది ముగ్గురులో అంటే డైరెక్టర్ గారికి బాలయ్య బాబుని నేను అది ఇప్పుడు నేను పర్టికులర్ ఈ సినిమాకి వీరసింహారెడ్డి ఫ్యాషన్ బ్యాక్ డ్రాప్ లార్జర్ దాన్ లైఫ్ తీసుకున్న క్యాస్టింగ్ ఫ్రెష్ గా ఉంటే అది దాన్ని ఆ ఫ్రెష్నెస్ తీసుకురావచ్చు అందుకని బాలయ్య బాబుతో చేయని ఫస్ట్ టైం చేయని ఒక హీరోయిన్ శృతి హాసన్ కాంబినేషన్ చూడంగానే వెరీ ఫ్రెష్ వెరీ ఫ్రెష్ కాదు సో అలానే విలన్ వెరీ న్యూ అండ్ న్యూ అంటే ఆయన కన్నడలో పెద్ద హీరో మన తెలుగుకి ఫ్రెష్ ఫేస్ ఆ ప్రతాప్ రెడ్డి క్యారెక్టర్ అతను అయితే బాగుంటాడు అలానే లాల్ క్యారెక్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ బాలయ్య బాబుతో కూడా ఫ్రెష్ తను చేయటం అలానే హనీ రోజ్ తను ఫ్రెష్ వరలక్ష్మి ఇలా అందరూ కూడా 
చుట్టూ అన్ని క్యారెక్టర్లకి ఎవరెవరు కావాలో వాళ్ళు అలా వచ్చి కూర్చున్నారు అంతే ఇది టైలర్ మేడ్ అంతే సో ఇలాంటి మంచి మంచి సినిమాలు చూడడానికి మా అంతా మేము ఇప్పుడు కృషి చేస్తాం కంటే కూడా ఇక్కడ నుంచి ప్రతిదీ చేస్తాం నమ్మకం ఈ సినిమా హిట్ అవుతుంది అని అన్నాను నేను హిట్ అవుతుంది అందరికీ నమస్కారం దయచేసి అందరూ సోషల్ పోస్ట్ డాట్ న్యూస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మంచి మంచి వార్తలు తాజా వార్తలు విశ్వసనీయత కలిగిన వార్తలు చూడండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సోషల్ పోస్ట్ డాట్ న్యూస్ హాయ్ ఐఎమ్ ప్రియదర్శి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సోషల్ పోస్ట్ డాట్ న్యూస్ హాయ్ నేను మీ సప్తగిరి ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ సోషల్ పోస్ట్ యాప్ హాయ్ ఐఎమ్ కషేష్ వోరా ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ సోషల్ పో